बशीराबाद मंडल काशीपूर् ग्राम में शनिवार कांग्रेस पार्टी कार्यकर्त सवेश घन निर्वर्भंग कांग्रेस युवक पैलट रोहित रेडि पागो रांग्रेस पार्टी गेल को अंत मुझे बैक र्यी निर्वहित चल चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे चल चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे युवत के आश किरण मई भवित के नीव मार्ग मई युवत के आश किरण मई भवित के नीव मार्ग मई अग्नि पिड़कुलू राल तुन्ना भूमि बदल तुन्ना चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे साहसाल पाटलो नड़चे रगिले युवता अंडे अग्नि ज्वाल जन कोई घनता साहसाल नड़चे रगिले युवता अंडे अग्नि ज्वाल जन कोई घनता ऊपरे आविर तेगी पड़ना ऊपरे आविर मुनचे मार्ग युवत के आश किरण मई भवित के नीव मार्ग मई युवत के आश किरण मई भवित के नीव मार्ग मई अग्नि पिड़कुल रातुना भूमि बदल तुना चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे चल चल रे भाई चल रोहित अन्न कूचे
మరి ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే మన తాండూరు నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోనే అత్యంత వెనకబడిన ప్రాంతంగా ఈరోజు మన తాండూరు నియోజకవర్గం ఉంది మరి తాండూరు నియోజకవర్గంలో బషీరాబాద్ మండలం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అంతకంటే అద్భుతమైన స్థితిలో ఈరోజు మన బషీరాబాద్ ప్రాంతం ఉంది అది చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా బాధైతుంది ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఏ ప్రాంతంలో చూసినా కానీ ఎంతో కొంత అభివృద్ధి జరిగింది మా కానీ మన తాండూరు నియోజకవర్గానికి వస్తే రోజు రోజుకి వెంటనే ఆ మోసగాడు మన తాండూరు నియోజకవర్గం మాయ మాటలు చెప్పి మోసపూరిత మాటలు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తున్నా కానీ మనం ఆయన నమ్మి ప్రతిసారి ఓట్లు లేపిస్తుంటే ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి ఒక్కసారి కూడా అసెంబ్లీలో తాండూరి గురించి మాట్లాడి మాట్లాడలేని షాటగా ఉన్నాడు ఈ మహేందర్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు ఇప్పటికి కూడా మనకు భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ తాండూరు ఇక్కడ వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్క సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులను ప్రతి ఒక్కరం కూడా తాండూరు గడ్డ మీద ముట్టి వాళ్ళం తాండూరు పిక్కలం రేపు సస్తే మా పొంద పెట్టేది తాండూరులో ముఖ్యంగా నాదైతే బజిరాబాద్ ఇందరు చేయడం కానీ మన మహేందర్ రెడ్డి ఎక్కడాడు మీకు తెలుసా షాబాద్ మన తాండూరుకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అందుకే ఆయన తెలుసు ఏదో ఒక రోజు నేను మళ్ళీ నా ఊరికి పోవాలని చెప్పి అందుకే మన తాండూరు నియోజకవర్గంలో సెంటు భూమి కూడా వదిలేదు కానీ మనని దోసుకొని కోట్ల కోట్ల వస్తువులు సంపాదించి చేవెల్లలా షాబాద్ లా మైనాబాద్ లా శంకర్పల్లిలో కూడా కట్టుకుంటున్నాడు మన తాండూరులో మాత్రం సెంటు ఆస్తి లేదు ఎప్పటికైనా బయటాడు బయటాడే లోకల్ లోకల్ మనం ఒక్కసారి మన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాం తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రాంత భాషలను పట్టించుకుంటలేరు అని చెప్పి తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి పెద్ద నుంచి చిన్నదాకా అమ్మ నుంచి చెల్లెదాకా ప్రతి యువకులు ప్రతి ఒక్కరం ఒక తాటి బయట వచ్చి కంకణం బిగించి తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాం తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి ఆందోళన తరిమి కొట్టి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం మరి తెలంగాణ సాధించుకుంటే ఏమైతే అనుకున్నాం తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది అనుకున్నాం ప్రతి గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనుకున్నాం ప్రతి ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం అవునా కానీ జరుగుతుంది ఏంది టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు కవిత వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందుతున్నారు కానీ తెలంగాణలో ఉన్న ఏ ప్రాంతంలో కూడా అభివృద్ధి చేస్తలేరు వాళ్ళు మాత్రం రోజు ఈ రేంజ్ల అభివృద్ధి చెందుతున్నారు కోట్ల కోట్లు దోచుకుంటున్నారు దోచుకోవడమే కాకుండా మనం మోసం చేస్తున్నాం ఈ రోజు మనం ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి మోసం చేస్తున్నా ఈ మహేందర్ రెడ్డి మన పైసలు దోచుకుంటున్నా ఈ మహేందర్ రెడ్డి తాండూరు నియోజకవర్గం మనం చూసుకున్నట్టయితే తాండూరు నియోజకవర్గంలో మనకున్నన్ని పరిశ్రమలు అంతేకాదు ఈ రోజు ఢిల్లీని మించిన కాలుష్యం మన తాండూరులో ఉందంటే మనకి ఎంత సిగ్గు చేయడం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అంతేకాదు ఈ రోజు మనకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మనకు ఉద్యోగాలు లేవు ముఖ్యంగా మన తాండూరు నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా ఉన్న సమస్యలు నిరుద్యోగత మరి ఇంత మంది యువత ఉంది ఇన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు ఎందుకు వస్తలేవు ఎందుకు వస్తలేవు అంటే ఇక్కడ ఒక ఐటీఐ కాలేజ్ కూడా లేదు ఆయన పిఆర్ఆర్ఎం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టిండు కానీ అది ఎలా పెట్టిండు షాబాజ్ పెట్టుకున్నాడు రెండోసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టిండు అది ఎక్కడ పెట్టిండు చేవెల్లాలు పెట్టిండు మరి మొన్న అయితే గెలిపించి మంత్రి చేసినాం మంత్రి కాగానే మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టిండు అదే పెట్టిండు చేవెల్లాలు పెట్టిండు అంటే 
ఓట్లు ఇక్కడి నుంచి కావాలి గెలిచేది ఇక్కడి నుంచి కానీ విద్యా సంస్థలు ఎక్కడ పెడుతున్నాడు తన సొంత ఊర్లో పెడుతున్నాడు అందుకే నేను అంటుంది ఏంటంటే ఎప్పటికైనా మహేందర్ రెడ్డి మన మీద చూపిస్తున్నది సవితి తల్లి ప్రేమనే బయటాడు బయటాడే అవునా లేదు అంతేకాదు ఈరోజు మాకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిస్తే దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు అవునా చేసిందా అంతేకాదు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తా అన్నారు ఇచ్చిందా అంతేకాదు ఈరోజు మనకు నీళ్లు ఇస్తా అన్నాడు మిషన్ బగినద పేరుతో ఇంటింటికి నల్లా ఇచ్చి నీళ్లు తాపుతా అన్నాడు తాపుతున్నాడా అన్నాడు అవునా కానీ ఏ ముఖంతో వస్తున్నాడు సిగ్గులైన ఆ మహేందర్ రెడ్డి మన ముందుకి ఇక్కడ ఉన్న మహిళలందరూ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న మహిళలు ఈ రోజు తెలంగాణ సాధించుకున్నాక కూడా ఒంటి ఇంట్లో కట్టెల పొయ్యి మీద ఉంటే చేస్తున్నారు కట్టెల పొయ్యి మీద ఉంటే చేస్తూ ఉప్పు 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 అని అనుకుంటూ కట్టెలు తరిగి తీసుకు నీళ్లు తెచ్చుకుంటూ ఊపిరి తీసుకు పొయ్యి దాకా ఊదుతా ఊసుకుంటారు అవునా మరి ఇంటి కోసం మనం సాధించాం తెలంగాణ ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఆరు సిలిండర్లు ఎంత ఉచితంగా ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి దాంతో పాటు పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆరు కిలోలు కాదు ఏడు కిలోలు ఎంత ఏడు కిలోల సన్న బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతేకాదు ఈరోజు మాకు పాత కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఆ రోజులలో మనకు తొమ్మిది రకాల నిత్యావసర వస్తువులు ఇచ్చేది అవునా ఏమేమి ఇస్తుండే కందిపప్పు ఇస్తుండే ఇన్ని చిన్నలు మరి టిఆర్ఎస్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే అవన్నీ వాళ్ళ తొప్పిని దుండపోతుల పలుస్తున్నారు మనకు ఉన్నారు వాళ్ళ టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు వీడియోలు తీస్తున్నారు వీడియోలు తీసుకుంటా అలా టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు అలా టీవీలలో చూసుకుంటే వాళ్ళకి అర్థం కాకొచ్చింది అరే ఏమైతుంది బజ్జిలో వాళ్ళ ఈ ప్రభంజనం ఏంది అని చెప్పి అలా లాగు జరుస్తున్నా రేపు పనులు వస్తాడు మీ దగ్గరికి ఇంతుంటారా ఇంతుంటారా